Hello everyone! So today, ang gagawin natin ay aesthetic makeup look. So, ang unang gagawin natin ay maglalagay muna tayo ng primer. So, ginagamit ko itong Body Collection Illuminating Primer. So, ginamit ko to kasi gusto ko yung maging base natin is um, shiny or glossy. Kasi yung aesthetic, more on glossy siya eh, di ba? Yung parang kinang-kinang yung face mo, ganun. So, yan, ina-apply ko lang siya all over my face gamit ang aking kamay. Okay lang din, kahit wala ka ng primer, wag ka na maglagay ng primer, um, dagdagan na lang natin siya ng highlighter. So, next, maglalagay na ako ng concealer. So, yan, tatapalan natin yung mga pimples natin, yung mga dark spots, ganun. Yan, no, yung under eye, di ba, ang item. Bigyan natin ng concealer para mag-brighten at para maging less visible yung mga dark spots mo. At yan, ibe-blend ko na siya gamit ang sponge or kahit anong gusto mong pag-blend, okay lang din. Yan, blend, blend, blend ka lang. So, kapag nag-blend ka, dapat gentle lang at huwag mong pakapress. Kasi, kapag pinakapress mo yung products, mawawala, hindi man siya mapupunta dun sa gusto mong takpan. Next is for the foundation. Ang gagamitin ko naman ay yung The Face Shop Water Cushion. Kasi, yung finish ng foundation nito is dewy. Siyempre, gusto natin kumikinang yung face natin. So, punta tayo dun sa dewy yung finish. Huwag tayong magmat. Ayan, ina-apply ko lang siya gamit yung sponge applicator ng cushion. Ayan, apply-apply lang. So, kapag nag apply ka ulit, huwag mong paka diin. Dapat gentle lang. Then, gagamit ako ng sponge para... Mas um, mas maging maganda yung ano yung pagka-blend ng foundation. Next is ang pagse-set ko sa foundation ay highlighter. Ewan ko ba bakit ito yung ginamit ko pero effective naman siya. Hindi siya totally nag-cake yung foundation. Tapos parang mas nagiging clear skin tingnan yung face mo kapag ito yung ginagamit ko. Ayan, so ina-apply ko lang siya gamit yung powder brush. Huwag mo namang pakarami yung ilagay, dapat yung sakto lang. So, yung ginagawa ko para sakto lang yung nalalagay na product is, tinatap ko muna siya sa kamay ko bago ko i-apply. So, ayan yung ano, kung makikita nyo, diba? Parang ang clear skin. Next, magkikilay na tayo. Ayan. So, kapag nagkikilay, ulit yung ginagawa ko is, outline muna ng gusto kong shape. So, more on, gusto kong medyo straight. Pero nahihirapan kasi yung straight kasi medyo may pa-art yung ano ko yung kilay. So, yan. In-outline ko lang yung gusto kong shape ng kilay ko. Tapos, ready nang i-blend yung ginawa mong outline. So, kapag nag-blend ka, papunta sa inner part ng kilay para yung inner part, hindi siya ganun katigas tingnan, dapat soft lang siya. Then, ibabrush mo na para, para mas lalong maging soft yung kilay mo. Ayan, brush-brush lang. Then, gawin mo na naman yung same na step dun sa isang kilay mo. So, ayan. After mo nagawa yung kilay, is ready ka nang mag-conceal. I-conceal mo na yung uh, mga lumampas, kung meron ka man lumampas na part. Kasi kapag kinakonceal mo yung sa gilid ng kilay mo, mas nagiging malinis tignan yung kilay. Mas parang maayos yung pagkakilay. Ganon, parang professional tignan yung pagkakilay. So, ayan. Kinakonceal ko lang. Gamit yung favorite kong concealer. Yan, pwede ring foundation. Tandaan nyo, pwede ring foundation sa pagko-conceal para pumantay yung kulay dun sa face mo. Ayan, basta paka-blend mo ha, dapat ano, ma-blend yan para hindi, hindi mag-stay dun sa bandang kilay yung concealer. Ayan, after mo na-blend, pwede na siya. Then, going na tayo sa eyeshadow. So, same pa rin yung favorite kong palette. Um, Mag-start tayo sa white na color. Siyempre, para sa base natin. Yan, apply mo lang siya. All over your crease, all over your eyelids. Yan na, apply lang. Then, apply mo rin siya dun sa isa. Parang nagiging matte yung eyelids mo niyan. Para ready siya sa mga ipapatong mo pang color ng eyeshadow. Next, yung transition color na gagamitin ko is yung yung light pink dun sa mga blush na color. So, yan. Transition color natin siya. Apply lang natin siya dun sa around crease. Ganyan. Then, gagamit ako ng mas dark na pink na medyo red. Then, i-concentrate ko yung color niya dun sa outer part ng eye. 
dyan, tapos papunta ng konti sa inner. So, blend-blend ka lang. Pero nakafocus pa rin yung paglalagay ng color dun sa um, outer part. Ayan, lagay ka lang. Basta pa ka-blend mo lang. Then, balik ka lang dun sa kaninang kulay na light pink. Tapos, blend-blend ka lang para maging soft tignan yung eyeshadow. Tapos, yung ginagawa ko is nilalampas ko yung eyeshadow natin. Nilalagay ko siya sa bandang temples para cute tignan yung eye look natin. So, yan. Ina-apply ko lang siya doon. And then, kukuha ko ng orange na eyeshadow. Tapos, i-concentrate ko na naman ulit siya or ipofocus doon sa outer part ng eye natin. So, yan. Puro dyan lang. Huwag mo na siyang i-spread doon sa, sa inner part. Basta dyan lang. Tapos, going down doon sa lower lash line natin. Yan. Apply mo lang siya dyan. Yan. Dagdagan mo para masalata yung pagka-orange. Next, kukuha ko ng mas dark brown para mas mag-dark lang yung ano, lower lash line natin. Yan. Apply ko lang siya. Then, gagawa ko ng cut crease using a concealer. So, yan. Kahit anong concealer, kahit foundation, pwede rin siyang panggawa ng cut crease. Basta light na kulay. Tapos, kukuha ko ng flat na brush. Tapos, i-apply ko na. So, pwede mag-start ka muna ng maliit. Tapos, i-work mo siya hanggang makuha mo yung gusto mong laki or shape nung cut crease mo. So, yung ginagawa ko is parang binubuka ko yung mata ko para makita ko yung shape ng crease ko kasi babakat naman siya tapos susundan ko na lang yan then isaset ko yung concealer gamit yung lightest shade dun sa palette ayan, na-apply ko lang siya para ready na siyang mabigyan ng another color laging ginagawa kong base yung kulay na yun eh next is, kinuha ko yung shimmery shade na yun tapos yun yung apply ko dun sa ginawa kong cut crease ayan, apply-apply ka lang tapos, hanggang makuha mo na yung gusto mong darkness nung kulay nun. Yan, yung gusto mong kulay. So, siya, nina-apply ko lang siya. Tapos, ginamit ko ulit yung orange para mawala yung lines na nagawa dun, no? Yung dun, para maging soft tignan yung part na yan. Tapos, winowork ko lang siya papunta sa inner. Then, same din dun sa isang mata. Yan, para maging soft tignan yung cut crease natin. Parang half cut crease lang. Yan. So, blend-blend ka lang para soft. Then, yung pang-eyeliner ko is yung pinangkilay natin, which is the LA Girl Gel Liner in the shade Light Brown. So, nag-start ako sa inner part ng mata ko. Tapos, going to the outer. Tapos, yung ginagawa ko lagi, sinasobra ko. Hindi ako nagwi-wing liner kasi nahihirapan ako maglagay nun. Madalas kasi kapag nagwi-wing eyeliner ako, um, hindi pantay yung pagkawing nila. Yung isa mas mataas, yung isa medyo mababa. Nahihirapan pa ako. So, more on, ginagawa ko is, um, dinadiretso pa baba ko na lang. Tapos, sinismudge ko yon yung ginawa kong eyeliner para hindi na siya kumalat. Kasi yung madalas kapag nag eyeliner ka dyan, tapos hindi mo inismudge. Parang kakalat lang siya pag tumagal mo ng winner yung ano, makeup mo. So, yan yung eye look natin. Tapos, naglagay na rin ako ng falsies. So, yan. Nahihirapan ako maglagay ng falsies kaya in off cam ko na lang nilalagay. Next is, maglalagay na ako ng mascara sa lower eyelash natin. So, yan. Hindi ako mahilig maglagay ng mascara kasi, ewan ko ba, parang kumakalat tignan yung makeup ko pag naglalagay ako. Kahit na waterproof, yung parang basta, hindi ko trip nagmamaskara. Tapos yan, after kong magmaskara, tapos na yung eye look natin, maglalagay na tayo ng blush. So, yung gagamitin kong blush is pinagkocombine ko yung dalawang color na yan. So, dahil aesthetic yung makeup natin, putok dapat yung, ano, yung blush natin. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga aesthetic look is... Sobrang red ng blush, tapos parang sinisipon yung ilong. So, bibigyan din natin ng um, blush yung ilong natin. Para parang kunwari, sumisipon, ganon. So, yan, kinakapalan ko lang yung apply kong blush. Para maging obvious na nakablush ka talaga na. Parang drunk blush extreme version. Next is magkocontour na tayo. So, yung ginagamit ko laging pang contour powder, tas Konti lang yung lalagay ko. Siyempre, 
hindi naman tayo more on contour ngayon, more on parang clear skin na maputi, na tisay, ganon. So, yan, apply lang tayo sa, ng konti sa jo sa cheekbones, ganon. Yan, parang pinapakita lang natin yung shape ng mukha natin. Tapos, yan, blend-blend ka lang. Tapos, maglagay ka rin ng contour sa nose mo para matangos tingnan. Tsaka kapag, pag kasi kinontour mo na maayos yung nose mo dyan sa look na yan, mas magiging dominant. Yung parang sobrang tangos kasi, ipuputok mo yung, ano eh, yung highlights mo sa bandang nose para magandang tingnan yung nose mo. Yan, apply ka lang. Tapos, yan, time for highlight. So, i-highlight mo lang yung highest point. So, yung ginagawa ko, tuldok, tapos line, exclamation point. Yan, tapos, dun sa brow bone, apply ka din ng highlights. Tapos, yan, naglagay din ako sa taas ng eyebrows, yan, dyan sa part na yan. Para, kumikin ng tingnan, ganun. Kasi, para ang clear skin talaga kapag kumikin ng yung face mo. Then, sa chin, naglagay din ako. Siyempre, dyan sa part na yan, lagi dapat, sa cheeks. Highest point ng cheeks, dapat lagi yung kumikinang. Then, after mo maglagay dyan, maglagay ka rin sa cupid's bone. So, maglalagay na ako ng freckles natin. Fake freckles. So, di ako marunong maglagay ng freckles. Di ko alam kung tama yung ginagawa ko. So, yung ginawa ko is nagdat-dat lang ako sa face ko. Dun sa part na binigyan ko ng blush. Tapos, binigyan ko rin yung nose ko. Ayan. Parang ginagaya ko lang yung filter. Pero parang napalaki yung mga nagawa kong freckles. So, ayan, tuldok-tuldok lang. So, napansin ko, parang ang laki nang nagagawa ko gamit yung brush na yan. So, nagpalit ako ng brush at dinagdagan ko yung mga tuldok-tuldok na freckles natin. So, ayan, mas nag-work naman nung ginamit ko yung brush na yan. Mas maganda yung mas thin na brush, ganun. Tapos, yung ginawa ko para maging natural looking yung mga freckles na yan is um, binabrush ko siya ng ordinary brush, kahit anong brush. Para yung color niya malesen. Yan, nagtutuldok pa rin ako ng freckles. Paparamihin ko lang. Yan, para natural. Pero hindi natural. Kaya nga, ibabrush ko. Dahil, ayan, no, binabrush ko na. So, sa pagbabrush, dapat huwag mong pakadiin yung pagbabrush mo. Dapat gentle ka pa rin. Kasi baka kumalat lang yung ginawa mong freckles or mabura lang. So, yan, brush-brush ka lang dyan sa freckles mo para maging natural tignan. So, next, para gusto ko kasing parang hindi ako contented dyan sa eye, eye look natin. Binigyan ko siya ng glitter dyan sa part na yan. Kasi hindi ko nabigyan ng highlight. So, lalagay ko na lang is glitter shadow sa part na yan. Para maging magandang tingnan. Ganon. Okay lang kahit um, highlighter yan lang yung ilagay mo kung wala kang glitter na eye shadow. Ganon. So, ayan. Diba? Nakadagdag din siya. So, next is magla-lipstick na ako. Gamit ko is yung um, lip gloss. Glossy siya. Ayan. So, finocus ko siya sa center lang. Nung, ano, sa inner part ng lips lang. Then, ayan. Binend ko lang. Um, tapos, yon Bibigyan ko siya ng highlighter para, ano, para wala lang. Magandang tingnan yung lips. Huwag gaano malaki. So, napara naparami yung nalagay kong highlighter. So, gagamitin ko na rin siya. So, apply ko lang din siya dyan. Medyo natakpan yung mga freckles na ginawa ko. Pero, carry lang. Hindi naman pang tingnan. Mas naging, ano, highlighted yung face natin. Yung cheeks. ba diba? Yan, nilagay ko lang. Pati dun sa isa, syempre. Apply ka lang. Tapos, bineblend ko siya gamit yung sponge kasi kung magpo-focus ako sa pagbe-blend gamit yung brush is baka magulo lang yung mga in-apply nating foundation sa baba. Yan, nilalagyan ko na rin yung ano ko, yung lips ng konti at yung natirize nilagay ko sa color bone ko para payat tingnan. So, ayan na yung finish look natin. Ayan, aura ng konti. Ayan.
Sana nagustuhan nyo yung makeup look na to. Thank you for watching. Subscribe. Bye-bye.